看到吧，金角巨兽。龙哥，不要硬拼。威力到底有多大？就让我看看吧。此次地球之行，家人连胜，务必完成任务。我们要早做打算。实力越强，价格越高。如果是这堵强者来这儿，就是个天文数字。阿巴塔，发出申请。属下有事禀报。站起来！从今天起，你们无需把自己看作奴隶，以后不要叫我主人，叫我老大。我……你们中，若有被剥夺本名的，尽可以恢复。你叫什么？我叫铁南河，铁罗人。老大，他是八名仆从中排行第一的武者。铁罗人在宇宙中属于弱小族群。他却能修炼至此，实属不易。王爷，这位是你的同族？是的，他叫敖古，在我黑盟族是享有盛名的战士。比起我来，他的作战经验更丰富，实力更强，是这八人中排行第一的精神念师。不敢当。嗯，其余六人，也是同阶中的佼佼者。这已经是我一天能凑齐的最强战力了。我们马上要开展一次救援行动，大家都是行动小队的重要成员。今后，你们会跟着我一起出生入死。如果有一天，我已强大到不需要你们保护，我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。保护您本就是我们分内之事，即便无法恢复自由，我们也会尽心效力。我说这些，不是为了鼓动你们去卖命。我的族群，如今正面临全境沦陷的威胁，我也因此明白了自由的可贵。我所做的一切，都是为了族群能够摆脱奴役，但若是为此去奴役其他人，岂不是和侵略者别无二致？我从未听过这样的承诺，这是第一次。老大，铁南河，愿誓死追随您。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。那就让我们出发。接下来就是许信和阿华的定位，就算拖累我不说，我们也得提前找出来。在喊下。这只是拖累五利用虚拟网络技术设置的一个假定位，不过这不是什么高深的技术，我来破解。我。位置，在巴西利亚基地室。性能虽不差，但等我们赶到地球的时候，他们也该到那儿了
，得趁现在制定潜入计划，一到地球立即行动。小队八十人，其中二十人前往罗峰提供的坐标处接收尸体。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心。不可大意，提高智能系统的警戒级别，提防罗峰入侵。有个初级智能系统，可惜防御功能太原始了，要破解它，呃，轻轻松松对方有六十人，我方只有九人，但有了庄园的布局和人员分布的情报，要救下虚形阿华他们，确实多了几分把握。阿巴塔，诺兰山家族那边的动向，就拜托你了。嗯，好嘞。诺兰卫的行动路径、目视距离，还有摄像头的监控区域，算出一条相对安全的路径。盯防人质所在地附近的监控画面。是，全员进入战备状态，一旦发现可疑人员，即刻击杀。他们改变行动方式了。
正避开我方人员，从叶桥外撤回到战斗附近。终于藏不住了，罗峰，全员出击，务必将罗峰捉住。我封在哪儿？
sweet! 